Kwa hivyo inshallah Ustazi Maulana Habishi Ebu nenda kasafishe mazingira Islam Takibiru Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi wahda Wa salatu wa salamu ala amala nabiya baada ama baada Tukufu Islam Na wali ambao baada wa hajabatika kwa Islam Napenda kuchukua furusa ya adhimu Kwa sababu dakika nizupewa Ni chache kabisa kwa hiyo na muamba mwenye zimungu Katika dakika hizi niweza kuzitumia vizuri kwa kuwa Ndugu yangu ala ustaz saidi ya pakinyogoli Khabari yote amemaliza Tusema ni kwaza alhamdulillah Lakini Kwa nini ndugu yangu kinyogoli ya metangulia alafu mimi nimefata? Naomba nisome ayubu uh, 32 anzia msari wa kumi na kumi na moja. Hili tuingie katika maa. Hili kumi kwa hali wanaosoma na kuandika inasema. Inasema aje? Uh, bas. Ndiyo. Nilisema. Aha. Nisikiliza ni mimi. Ndiyo. Mimi nami Aha. ni tawaonyesha ni onavyo Sasa na nyinyi na itaji mnisikilize Ili na mimi sasa ni kuonyeshe ni baadhi ayo Nilio yaona kama na nyinyi mlivyo ya sema Na watu wakasikia na wakashangilia Ndelea Tazama Ndiyo Nilio niliangojea maneno yeno Rudia tena Niliangojea maneno yeno Ehe Nilisikiliza nisikie hoja zeno Kwa hiyo ndio mana nikakaa kimya ili nisikilize maneno gani wanaongea hoja gani wanatoa dhidi ya Uislamu ili nasema tuweze kuatosheleza tusemeni inshallah Kwa kuwa tumewasikia na wameshaongea kwanza kabisa Uislamu naomba kwanza katika dakika hizi zilizobakia tusikilizane vizuri Kiukweli na kimsingi kabisa ili Muislamu uweze kumpata lazima uwe una hoja madhubuti katika topic ambayo mliokuwa mekubaliana Hoja yetu ya leo ilikuwa ni kuonesha kati ya dini ya Ukristo na dini ya Uislamu ipi dini ya kweli. Mimi nauliza kwanza nyinyi wote wa Kristo na Uislamu. Kuna aya gani iliyonukuliwa, iliyosomwa, aya iliyonukuliwa kuanzia mwanzo moja moja mpaka ufunuo wa Yohana inaosema Ukristo ni dini ya kweli. Mmesikia aya hiyo? Aliyotoa aya imeandikwa Ukristo. Yaani neno tu Ukristo mmesikia limetajwa. Neno tu Ukristo mmesikia limetajwa. Kwa hiyo Ukristo ni neno ambalo lipo katika kinywa cha Wakristo lakini katika maandiko hakuna. Hii tunashukuru na kama atapanda mubiri wote hata wakati wa maswali atatoa andiko likasomwa lipatikane neno u Kristo hapa hapa mimi naahidi naingia katika huo u Kristo kama atakuepo apande hapa mtu uwezi ukakuta isipokuwa ni propaganda sasa sisi waislamu Mungu anatueleza nini? Mambo mengi yamezungumzwa kwa Waislamu, si wachawi, Waislamu wanabudu mapango, si kitu gani? Haya yote ni maelezo. Lakini Qur'an atuambia nini? Qur'ani sura 8 aya 2. Tunafuta kwanza uchafu, alafu tunaingia je? Katika ushetwani na Waislamu, je, wanashirikia naje? Alafu tutangalia nani mashetani zaidi? Na kama Mbili wasi... nasema. Inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Hakika wanaoamini kweli kweli. Sasikilizeni wanaoamini kweli kweli ni watu gani? Ni wale ambao ndio anapotajwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Nyoyo zao huja ya hofu. Kwa hiyo Waislamu wa kweli wale ambao anapotajwa Mungu nyoyo zao zinaingia hofu. Hao ndio wa kweli. Endelea. Na wanaposomewa aya zake ndio huwazidishia imani. Ehe. Na wakamtegemea Mola wao tu. Ndio. Endelea hawana kuamini mizimu. Hao wasema kweli hawaamini mizimu wala pango. Wala waamini mapango wala shetani. Wala waamini shetani wala makaburi. Wa, takbir. Kwa hiyo hawa ndio ukimwona mtu anaamini shetani au mapango au kabri huyo sio Muislamu. Qur'ani inasema kwamba Waislamu wa kweli hawana hayo na ndio sisi tulohudhuri hapa. Naona ukikaa kimya unanielewa vizuri. Sasa kitu cha pili tutapenda kufahamisha kwamba Ukweli sisi waislamu ukweli tunao tunayo haki na tunao ukweli kwamba uislamu uislamu ni haki na kweli yetu ni Qur'ani lazima watu wajue Qur'ani sura ya 81 Qur'ani sura 17 aya 81 tunaonesha tunao haki na tunayo kweli hatuhitaji kweli yoyote nyingine kwanza nasema ndio ukweli umefika ndio na uongo umetoweka takbir Kwa kuwa Qur'an 
kipindi ndicho kitabu cha mwisho kilichokuja ambacho cha kwanza kilichotangulia ni kitabu ambacho nasadiki ni Biblia. Mungu anamwambia Muhammad wa qul ja al haqu wa zahq al batil sema ukweli umekuja na uongo umeshatoweka. Kwa hiyo Qur'ani kama Qur'ani ni ukweli. Hii Qur'ani ukweli wake nini? Qur'ani sura 14:1 14 moja mbili sura ya Ibrahim kwa wale wanaopenda kusoma na tunataka tuingie katika mada ukiona mtu anatoka njia mada ameshindwa mada Alif Lam Ra ndio hiki ni kitabu tulichokiteremshwa kwako Qur'ani ni kitabu kitoteremshwa kwa Muhammad ili watoe watu katika giza ndio wanatolewa watu katika giza kama ndugu yetu leo katoka katika giza ukristo kaingia katika nini uwapeleke katika nuru takbir endelea kwa idhini ya Mola wako ehe Uwafikishe katika njia ya yule mwenye kushinda. Kwa hiyo Qur'ani inawafikisha watu kwa yule mwenye kushinda. Nani? Mwenye kusifiwa. Ndiyo. Naye ni Mwenyezi Mungu. Takbir. Kwa hiyo ukifuata Qur'ani itakuongoza kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Qur'ani ndio kweli. Naomba nisomee Qur'ani sura 18 aya 29. 18 29 sura Kahf inasema eh Nasema ndio huu ni ukweli uliotoka kwa Mola wenu. Unaona? Kwa hiyo Qur'ani nasema ukweli uko huu ni ukweli uliotoka kwa Mola wenu. Huo ukweli wenyewe ni upi ulitoka kwa Mola ambao ndio tunautafuta leo Qur'ani sura ya tano aya ya tatu Leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu. Waliokufuru wamekata tamaa katika dini yetu. Ndio maana wanaama nje ya mada kwa kuwa wameshashindwa maskini yao. Tuoneo huruma. Endelea. Basi usiogope. Hatuogope, hatunao. Bali niogope ni mimi. Tunamwogopa Allah. Endelea. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Rudia tena. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Ndio. Na kukutimizieni neema zangu. Ndio. Na nimekupendeleeni. Eh. Hey. Uislamu. Ndio. wapi kwa biblia andiko linasema ukristo ni dini ya kweli wapi andiko wanaelewa waelewi haya sasa hapa tumefahamisha kidogo kwa hiyo waislamu hawana wasiwasi katika hiyo tena njia yetu waislamu ni njia kamili wala tuhitaji tena kufata njia ambayo nyingine we qurani sura 53 qurani sura ya 53 fungua hiyo 53 Sura tu najm. Eh. Anzi aya tatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Kwa hiyo Muhammad hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Haya kuwa haya anayoyasema. Ndio. Ila ni wa hai. Ndio. Ufunuo uliofunuliwa kwake. Ndio. Amemfundisha haya. Ndio. Malaika mwenye nguvu sana. Nani huyo? Mwenye uweza. Ndio. Naye huyu Jibril. Ndio. Akalingana naye sawa sawa. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba hii njia yenyewe aliyofundishwa mafundisho ya Muhammad sio ya kwake bali ni maneno ya malaika Jibril walotoka kwa la ilaha ila la sasa ndugu zetu wanafananisha mashaitani na sisi kwamba ni kitu kimoja Qur'ani inasema nini je yes, sisi na mashaitani kitu kimoja au vitu vili tofauti ili nifafanue hadithi iliyosema kwamba shetani anakuja kuwapizia matakoni ili kidogo tutamfahamisha baadaye Qur'ani sura 2 na nane Mungu anazungumzaje kuhusu mashaitani na sisi Bili Mbili, miambili na nane Enyo waislamu mbili wa mini Ingieni katika hukumu zo, za uislamu zote Tunatakiwa tuingia kwenye hukumu za uislamu zote Wala msifuata nyayo za shetani Wala tusifuata nyayo za shetani kwa nini Kwa hakika yeye kwenu eh. Ni adui alie zahir Takbir Kwa kuwa yeye shetani ni adui alie zahiri Sasa hapa wakuona Wamekimbilia katika hadithi wananuku Tunataka kuafamisha sasa wa Ye, yeah. shetani kwa kuwa ni adui na ndio maana anatufuatilia mpaka katika ibada ya Mungu. Sasa hao wamepiga makofi ha? wakaulizwa. Hivi nyinyi wa Kristo, hivi mnataka kwamba mwao Uislamu alafu shetani akupulizeni matakoni, lakini itabidi tuangalie. Ye, yeah, kuna shetani mwingine aliingia kwa mtu ambaye wanamwamini wao kama Paulo, aliingia au kuingia 12 kwa kutwa pili saba Unajua mtu akiingia akipasua wewe unakwenda kushona. 12:7 Korintho 2. 12:7 Korintho 2. Tunatafuta shetani nani kamuingia alafu vitu gani vikafanyika? 
Na makusudi nisipata kujivuna kupita kiasi. Anaendeleaje Paulo anasema? Kwa wingi wa mafuno hayo. Ndio. Na alipewa mwiba katika mwili. Alipewa mwiba Paulo katika mwili. Afadhali Waislamu wanasali shetani anapulizia. Yeye kapewa mwiba kabisa katika mwili mzima. Nini? Mjumbe wa shetani. Unaona hiyo? Kwa hiyo Paulo yeye ndani ya mwili wake kuna mjumbe wa nani? wa shetani. Sasa kama Paulo alipokuwa ameingiwa na shetani, hatua gani aliyokuwa ameichukua? Wakorintho wa pili 17 17:27. Wa Korintho wa pili 17:27. Eh, nakwenda haraka kwa sababu kulinda dakika. 12. Nasema, baada kuingwa na shetani Paulo ikawaje? Katika tabu na masumbufu. Katika tabu Paulo na masumbufu. Katika kukesha mara nyingi. Katika kukesha mara nyingi. Katika njaa na kiu. Paulo sasa katika njaa na kiu. Katika kufunga mara nyingi. Ndio. Na katika baridi. Paulo anasema katika baridi na kuwa uchi. Paulo anasema wakati wa baridi Paulo anakuwa nini? Anakuwa uchi baada ya kuingiwa na shetani. Sasa je, baada ya kuingiwa na shetani, Waislamu wako kwenye ibada, wakirukuu shetani anakuja kupuliza. Paulo anamshawishi, yaani shetani anamshawishi Paulo afue nguo. Sasa kisha kuofua nguo Paulo inakuwaje? Na ndio maana hili tunaogopa kuwa wa Kristo, Timotheo wa 2:24:4. Inasemaje? Na Paulo anasema naam hata nikimiminwa ruda rudia kwa maana mimi Paulo sasa Paulo yuko uchi katika ibada yake kanisani anasemaje kwa maana mimi Paulo ehe sasa nina miminwa takbir sasa Paulo anasema mwenyewe ananiminwa baada ya kumiminwa anasemaje 2:17 wa Filipi hata nikimiminwa Muhammad juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu ndio na furahi Umekwisha. Umekwisha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona ujumbe umefika na habari ndio hiyo na hiyo ndio habari. Asalamu alaykum. Waislamu tutapiga swali moja moja. And then baadaye na swali la kwanza litatoka kwa upande wa ndugu zetu wa Kristo. Na swali la pili litatoka kwa Waislamu. Kwa hivyo bila kuchelewesha mwenyekiti mwenza naomba umpe mwalimu ili aweze kuuliza swali kwa Waislamu. Hai. Wa Kristo Bwana Yesu na asifiwe. Rasio raha. Naam kamaliza mwalimu dakika kumi zake. Naona wa kwanza maji yamekuwa marefu ikabidi wa change gear. Sasa naomba e, mwalimu atakaye kwenda kuuliza swali kwa upande wetu ni mwalimu Zebedayo mwana wa Mwangunda mwana Zebedayo mwana wa Mwangunda ali maarufu kama Jibril au mzee wa Wahai karibu rashura mwalimu aliyekuja sasa hivi kaja na jazi batu yani baada ya kufundisha wewe uelewe maandiko lakini kuna kanuni moja ambayo sisi wa Kristo tunayo Wanasema usimjibu mpumbavu sawa sawa na upumbavu wake usije ukafanana naye. Sasa nenda Petro wa pili 3:15. Haya Petro wa pili 3:15. Wewe unatoa maandiko ya Paulo unamjua Paulo wewe? 3:15 inasema. Inasemaje? Nanyi wewe sabuni ugumilifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Eh. Kuwa kama wokovu. Sawa? Kama vile. Eh. Na ndugu yetu mpenzi Paulo. Eh. Alipowaandikia kwa hekima aliyopewa. Sawa? Vile vile katika nyaraka zake zote pia. Katika nyaraka zake zote pia akitoa humu habari za mambo hayo. Eh. Katika nyaraka hizo. Eh. Yamo mambo eh. ambaye ni vigumu kuelewa nayo. Ni vigumu kuyaelewa Waislamu. Eh. Na mambo hayo. Mambo hayo. Na mambo hayo eh hey. watu wasio na elimu hao wote wana elimu ukiona nampotoa Paulo wote hamna elimu aha watu wasio na elimu eh hey. watu wasio imara wasio imara huyapotosha maandiko yake kama kama vile anavyopotosha na maandiko mengine maliza wapenzi eh hey. mkitangulia kulijua hili eh hey. jirindeni nafsi zenu aha msije mkachukuliwa na nani na kosa la hao wa harifu hao wote wa harifu hao wote wa harifu hao bila kujali vyao vyenu wote wa harifu mnapondoa yani nyinyi mnaharibu maandiko ya nani ya Paulo swali langu sasa nenda 19 24 sikiliza swali hiyo 19 24 ndani ya Qur'an Kurani 19 24 inasema inasema leo tumejifunza njia ya kweli ni Yesu hakuna njia nyingine hamna njia mbadala sasa sikiliza hiyo Anasema, eh, hey, mara ikamfikia sauti kutoka chini yake, aha, 
Inamwambia Mariamu. Inamwambia usuzunike. Eh, hakika Mola wako eh amejaria. Ameweka kijito cha maji chini yako. Sauti ya ala inatoka chini ya nini? Ya Alis. Mungu wenu sauti yake inatoka chini. Sasa swali langu lipo kwenye 22, 27 Qur'an. Nasema na mbili. Inasema na chini katupo wa shetani. Eh, hey, inasema Biblia 12:7 inasema chini hapa kuyupo ibilisi katupwa. Sauti ya ala inatoka chini. Sasa twende hapo. Jenga swali. Anasema, "Eh, hey, na kauli ya kuja kiama, eh, hey, itakapowathibitikia, eh, hey, tutawatolea mnyama katika ardhi." Eh? Atakayewasemeza kwa sababu kwa sababu watu eh hey, walikuwa hawaziakinisha ya zetu. Sasa swali langu nauliza. Siku ya kiyama waislamu mtatolewa mnyama atakayewasemeza kwa sababu nyinyi mlikuwa watu hawaziakinishi aya zake. Sasa swali langu yule ile sauti inayotoka kule chini na huyu mnyama ambaye atatoka chini Huyu mnyama ni nani asiwe yule anayeongea kule chini ndio swali langu hilo eh kweli balaa Naam Haleluya Swali kajenga hivi amesoma Qur'ani 19:24 sauti inatoka chini inamwambia Mariamu usihuzunike kwamba hii ni sauti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mariamu usihuzunike tikisa mtende unywe na maji wakati anamzaa Nabii Isa. Na akasoma Qur'ani 27 82 kwamba Waislamu siku ya kiyama atakaye kusemezeni mtatolewa mnyama katika ardhi. Ndio atakaye kusemezeni. Swali. Huyu mnyama mtakayetolewa katika ardhi ni nani kama si yule aliyekuwa anamwambia Mariamu chini ya kijito? Yaani huyu mnyama ni nani mtakayetolewa katika ardhi ili akusemezeni aza Mwenyezi Mungu kama Yaani huyo mnyama si yule ambaye sauti yake ilitoka chini na kijito akaongea na Mariamu ambaye ndiye Mungu wenu. Swali ndio hilo. Waislamu usalieni mtume Muhammad. Mimi nafikiri ndugu zetu narudia tena mara ya pili. Hivi mada iliyotuleta huko ndani inaeleweka au haieleweki? Maana mada ilo tuleta huko ndani ni Ukristo na Uislamu ni ipi dini ya kweli kwenda kuuliza tena chini ya mto kuna nini hizi habari zinahusiana wapi na wapi lakini kwa sababu sisi ni walimu wacha tu tufundishe ustazi Imani Petro njoo safishe mazingira Salala ala Muhammad Takbir Waislam takbir Tumswalieni mtume. Je, Waislamu na Wakristo mmeelewa chui na pumba na mchele? Mada ya leo ipi dini ya kweli kati ya Uislamu na Ukristo? Aya inatoa Ukristo ni upagani. Futa! Futa! kanisani futeni hapa wachungaji futeni hebu rudia tena kwanza ukristo ni upagani matendo ya mitume 11:25 wa kristo ndio maana yake ni wafuasi wa kristo wa kristo maana yake ni wafuasi wa kristo hilo hilo ni jina la kupanga tu ni jina la kupanga tu walilo litumia walilo litumia wapagani wa Antiochia wapagani ni watu gani waliokupeni nyinyi dini wapagani watakuingizeni peponi nyie tumswalieni mtume wa Islam bado tumswalieni mtume hivyo mimi nione aya kwenye Qurani Uislamu umepangwa na wapagani nitakuwa Muislam mie. Na kuuliza nitakuwa Muislam mie. Sasa nyinyi wapagani msiokuwa na dini mnatuambia sisi tuwe wa Kristo kwa mila za kipagani. Never. Na leo mtikira upo. Wachungaji mpo. Hebu nisomee kitabu cha Perika Pengo. Huenda ikawa hawa hawamjui. Tusome papa naye. Anasemaje Uislamu dini yanga? Nisomee ukurasa wa 14. Pengo anasemaje na papa? Uislamu dini dini ya shetani, dini ya Mungu? Ah. Nisomee barua ya kichungaji. Papa, ndio. Baba mtakatifu Yohana Paulo wa pili. Sikilizeni papa John Paulo. Baba mtakatifu
mwaka wa pili wakati wa ziara yake hapa nchini wakati wa ziara yake hapa nchini alisisitiza juu ya wazo la familia kuwa shule alisisitiza juu ya wazo ya familia ina maana katika familia na Kut, shule kutoka Endere. ndani ya familia watoto watoto wakilelewa katika familia katika familia misingi ya imani ya dini yetu wakilelewa katika misingi ya familia ya dini yetu watakuwa maimarika watakuwa wameimarika kushindana kushindana mapambano ya vishawishi vya waislamu wenye siasa kali endelea pamoja na umuhimu wa maisha pamoja na umuhimu wa maisha yaliyo Yalinganayo na imani yetu katika jumuiya zetu mbalimbali. Ndio. Upo muhimu mkubwa. Ndio. Kidinazia. Ehe. Kama nilivyokuisha kusia. Ndio. Na kwa ma hasira zetu zidi ya kashfa za Waislamu wenye siasa kali. Sikilizeni hasira zetu zidi ya Waislamu wenye siasa kali. Papa anasema, anasema ni dalili. Ni dalili. Soma ni dalili ya uhakika inayotokana na ukweli kwamba sisi wenyewe hatuna uhakika na imani yetu Dunia Papa anasema Waislamu wenye siasa kali tunawaita heti wanakashifu hali ya kuwa ni dalili ya na dini yao inatokana na ukweli sisi wenyewe wa Kristo hatuna uhakika na imani ya dini yetu papa na nyie papa papa na nyie wachungaji papa takbir endelea nasemaje hapo hatunaposhindwa kujibu kinadharia shutuma za wapinzani wetu papa anasema hakuna mkristo na kiongozi wa kikristo anaweza kujibu uhakika wa ukristo ni dini mbele ya wapinzani wetu waislamu wenye dini ya kweli tunajisikia bi... tunajisikia binafsi kutetereka pengo na papa anasema dini ya ukristo ukikaa na waislamu kupambana nao lazima ukristo utaondoka mara dini yenyewe haina uhakika Nye wachungaji nyie. Nye mnajua siology nyie. Na kama ilivyo psychology ya watoto. Ndio. Tukusalieni mtume wa Islam. Swala la wala Muhammad. Mwana wa Kifa, mwana wa Kifa. Mwana wa Kifa unapiga Pentagon. Takbir wa Islam. Wa Islam dakika zake zimeenda nafikiri watu mna raha mnataka kuelewa turudi pale pale mada yetu ni ukristo na uislamu ni ipi dini ya kweli yale ya diamond yasije akajitokeza hapa mtu akazua mada anaojua yeye kwa hivyo inshallah sasa swali linakuja kwa upande wetu sisi waislamu ili ndugu zetu wa kristo watujibu maana tumekubaliana swali moja kwa moja basi haya nakukaribisha uendelee haya wa kristo haleluya rasi ya raha jamani tunapoulizwa maswali tuwe makini ukiulizwa mbagala ni wapi usianze unajua kigamboni unajua zanzibar mbagala ni wapi ndio swali swali limeulizwa unaposema kwamba swali limeenda nje ya hoja Tunachoangalia ni imani kama na Uislamu wana Mungu wao na mwongozo wao. Sasa sauti ya Mungu wenu inatoka chini kuzimu ambako hatupo wa shetani, asija akawa shetani. Ndio maana kauliza hivyo. Sio wafuate tu, kwa hiyo hayuko nje ya mada, yuko mle mle tu katika mzunguko wa lugha tu. Kwa hiyo inapoulizwa swali hii sauti iliyotoka chini ni ya nani ambayo ndio ya Mungu wenu. Kwa hiyo ungejibu asi ya Mungu wetu labda ni ya pengo watu wangekuelewa choomba mwalimu mwalimu zebedayo mwana wa mwangunda ali maarufu kama jibril mzee wa wahai umemuelewa imani petro karibu dakika tatu haya dakika tatu wa kristo haleluya kajibu kajibu wa kristo huyu hajajibu yani mnatuletea walimu wengine ndio watu waongee na sisi ndio hao <laughs> yani mnaleta watu yani hii waislamu vipi <laughs> Alafu anakuja hapa anasema papa papa mbona papa akasema uislamu ni ugaidi mbona hujamsifia hapo sasa <laughs> uislamu ni ugaidi 
Msifie na huyo sasa. Waisabu takbir. Kimya. Wa kiswahili. Amen. Nimeuliza swali nikasema hivi tumeona sauti ya ala inatoka chini na yule mnyama anatoka chini Biblia inasemaje 12:7 soma ufunuo kabla ya 25 bana 3 eh ah 12:7 ufunuo kabla ya kusoma Korani 25 bana 3 inasemaje 12:7 ufunuo nitasoma kwa jina la Yesu ubarikiwe kulikuwa na vita mbinguni Mikaela na malaika zake wakapigana na ule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake sawa na hawakushinda eh. wala mahali pao pa kuonekana tena mbinguni yule joka eh. akatupwa wapi yule mkubwa eh. nyoka wa zamani eh. aitwaye ibilisi na shetani akatupwa hata nchi tu swali letu hapo tuna mashaka imani yenu ina mashaka Mungu anasikia sauti chini Nenda 19 19 ufunuo hiyo hiyo 19 19 ufunuo eh hey, yule mnyama Yesu atamfanyaje 19 19 inasema inasemaje nitasoma kwa jina la Bwana ubarikiwe kisha nikamwona yule huyo mnyama kisha nikamwona Yohana anasimulia yule mnyama ambaye anatoka chini ya ardhi eh uh -huh. kisha nikamwona huyo mnyama anayetoka chini ya ardhi uh -huh. na wafalme wa nchi uh -huh. na majeshi yao uh -huh. amekutana kufata kufanya vita Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi. Sawa? Tena majeshi na majeshi yake. Sawa? Yule mnyama, yule mnyama akakamatwa. Akakamatwa na Yesu na yule nabii wa uongo. Muhammad na yeye akakamatwa pamoja naye. Pamoja naye. Wakatupwa, wakatupwa. Wote wawili. Eh, hey. wakatupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Sasa kumbe. Wa Kiswahili. Amen. Swali langu, yule mnyama ni mnyama gani asiwe huyu ambaye anaongea kutoka kwenye 1920 mnyama gani yule wa Islam? Mbona mnapokea tu imani ovyo? Tuambieni yule mnyama. Ubarikiwe Ebu Ustazi Maulana Habshi Ebu nenda kaweke sawa kwanza Kabla sijampa imani Petro Weka sawa kwanza hapa Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Unajua mahala popote Aitha iwe bungeni Au iwe katika uwanja wa mpira Hakiingia yule anafaa Lazima watu wajue kwamba uyu anafaa Kwa kuwa anajua kabisa mimi ndio mwalimu wa ndugu zetu Ndomana wamefuraia vizuri Mbarikiwe sana kwa kundua ilo kama mimi mwalimu enu Ama swali ambalo waliouliza kwa mtu waliokuenda shule hawezi akauliza swali hili Tayari eh Kwa sababu gani Katika Qur'ani aliyotoa sura ya 19 sura tu Maryam tunaambiwa sauti ikatoka chini sauti ikatoka chini Naomba mwenyekiti 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 wa mwenyekiti Mwenyekiti Naomba nasikilize kwa kuwa lengo letu hapa tumekubaliana tuwafundishe watu. Hey. Sasa ni kwa naomba yangu. Sasa Qur'ani sura ya 19 aliyotoa andiko linasema sauti ikatoka chini yake fanadaha min tahtiha sauti ikatoka chini yake. Sasa sauti hii hawajajua ni ya nani? Wakati huo wamesoma Qur'ani katika sura katika sura ya 19 katika sura ya 27 kwamba Mungu siku ya kiyama atatolea mnyama chini ardhi atawasemeza. Kwa kwanza nafundisha watu kwamba mnyama aliyozungumzwa katika Qur'ani, eh, hey, Qur'ani mzima haijataja kwamba yule kwanza ni mnyama gani, eh, hey, kwanza watu waelewe. Weshaelewa sasa. Pili, kwa maana kusema hajataja mnyama gani, fikira zao na lengo lao kwa mujibu wa kitabu alichotoa kwamba mnyama alitupwa chini Na yule mnyama wao wanaofikiria kwamba mnyama anakusudiwa pale ni shetani kwa fikira zao. Sasa wanyama wako wengi masikira Mungu. Sasa nisomee Matendo 13 anzia mstari wa kwanza hapo. Alafu nenda sherehe. Sore ufunuo. Tunatafuta mnyama ni nini? Alafu hapo atakamshangilie vizuri sana. Nini maana ya mnyama? Matendo ya mitume. Ufunuo nenda haraka haraka. Ufunuo kuminatatu Kuminatatu moja e, Yani mnafusikia mnyama tu Nye mnajua kwa mba Ndo yule ala Sasa sikilizeni mnyama nani Asema Kisha nikaona mnyama kitoka katika bahari Rudia tena kuchini Kwa hiyo So mnyama kutoka ardhini tu Kur'ani Kuna 
namna mingine natoka baharini huko amsemi endelea chini sasa mnyama eh mnyama 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 utawala wa waroma takbir hapo vipi mbona kimya kwa hiyo kumbe mnyama utawala wa waroma kwa hiyo si kila mnyama anakuwa ni shetani lazima muelewe gala nyewe vipi msomaji Na. sasa kuna hoja nyingine wanashangaa mnyama tena inakuwaje anaongea hesabu 22 na 27 mara anajenga hoja eh mnyama anaongea mnyama anaongea nyewe vipi 22 27 hesabu fanya raka raka 22 27 hesabu inasema eh hey. ah kwa wale wanaopenda yule punda eh hey. akamuona malaika wa bwana punda akamuona malaika wa bwana ndio akajilaza chini ya balamu ndio hasira yake balamu ikawaka kwa sababu punda ni mtu au mnyama endelea akampiga punda kwa fimbo yake ndio bwana akakifunua kinywa cha yule punda ndio naye yule punda akamwambia balamu ehe nimekutendea nini hata ukanipiga mara tatu hizi jamani mnyama anasema au asemi Kwa mujibu wa Biblia wanyama wapo na wanasema na yeye mtasema nani? Allah naye. Hapo vipi? Shaelewa eh? Takbir! Tatizo lao wa moja. Sisi tulichokuwa tunataka hoja ya leo sio wanyama. Hoja ya leo wapi andiko kwenye Biblia linaosema Ukristo ni dini ya Waislamu nauliza wametoa shindwa Kama wao hoja wamechagua wenyewe Ukristo ni dini ya kweli andiko hawajatoa aibu yetu au yao Takbir Sallallahu ala Muhammad 319 Qur'ani hapa ndo hoja iko hapa Bismillahir Rahmanir Rahim Ndio ndio inaingia maana ehe bila shaka bila wasiwasi dini ya haki dini ya haki wewe Mwenyezi Mungu ni nini Uislamu Takbir Hoja hapa sio wanyama hapa tujadili wanyama wala gari wala samaki wanyama kimpango wenu hoja hapa ukiristo na uislamu msikimbie wa kristo wa injili na wachungaji msiangushe kanisa tunataka andiko gani kwenye biblia linasema ukiristo ni dini ya kweli kama hiyo hakuna 15 18 19 wa korinto wa kwanza na hapo na waliolala katika kristo eh hey. wamepotea kwa kuwa dini hamna mmepotea endelea tena kama katika maisha haya tu kwa nyenye medai kwamba kristo ndio njia yenyewe endelea kama katika maisha haya tu ndio tuma mtumaini kristo eh hey. ah basi si si nyinyua kristo watu wa kusikitikiwa kuliko watu wote takibi kiwa wa Kristo tutakuwa sisi ni masikini ndio maana tunabakia katika Uislamu raha usora raha Uislamu